Dan kita berbelok ke sebelah kanan, kita memasuki area namanya Kaputran. Kaputran ini artinya tempat tinggalnya putra-putra raja. Sampai sekarang masih ditempati oleh keturunan-keturunan langsung dari Sunan Gunung Jati. Empat ya. Empat ya. keraton. Rajanya pun masing-masing. Semuanya oh. di sini. Iya. <laughs> ya, ya, ya. Ada empat raja. Jadi satu negara ada empat kerajaan di sini. <laughs> Cuma alhamdulillah semuanya rukun semuanya di sini. Dan rajanya juga masih mewariskan tahtanya sampai masih sekarang. Masih sampai sekarang masih menuruskan tahtanya kepada anak keturunannya. Itu. Ya, ya. Bertemu dengan pangerannya mungkin? Kalau boleh. Boleh. Ditinggalkan di sini. <laughs> Belok kiri untuk tetap di jalan kasepuluhan, lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Sultan Arif, Sultan Arif Nata di di mana Sultan Arif ini merupakan mantan anggota DPD RI untuk wilayah Jawa Barat periode tahun 2001 oh. sampai 2009. Eh, dua, 2004 sampai 2009. Pada tahun 2010 karena beliau dinobatkan sebagai Sultan, akhirnya beliau tidak mengangkat sebagai okay. DPD. DPD lagi, tapi Kembali di Cirebon di sini. Gitu. Nah, ini regol pertama. Regol yang nanti saya jelaskan artinya gerbang yang ya. ada atapnya. Kalau gerbang tidak ada atapnya, kalau regol itu ada atapnya. Pintunya dikenal namanya pintu gledegan dan ya. pintu ini dahulu terbuat dari teralis kayu. Apabila dibuka ini gledek. Orang Cirebon menyebutnya adalah pintu gledegan. Ya. Jadi sebetulnya bukan pintu gledegan seperti guntur tidak. Ya. Karena ketika membuka gerbang di bawah ada roda-rodanya teralisnya gledek. Ya. Makanya orang Cirebon menyebutnya pintu gledegan bukan seperti banyak yang menafsirkan orang kalau datang ke sini suara yang lantang keras apa orang pada takut tadinya itu <laughs> sebetulnya kalau yang di depan ini adalah salah satu komplek namanya Siti Inggil ah. Siti Inggil ini dalam bahasa Jawa itu Siti itu artinya tanah ya. Inggil itu tinggi. tinggi tanah yang ditinggikan yang dahulu difungsikan sebagai podium tempat duduk Sultan di mana Sultan melaksanakan acara latihan peperangan di alun-alun Sultan ya. duduknya di atas dari sini melihatnya ya, ya, ya. nah ini bangunan ini dibangun pada tahun 1529 ya. di mana konon cara penemukan batak bata di sini sangat unik tidak menggunakan semen. Ya. Boleh sambil Boleh. lewat sini. Kita lewat sini aja. Ya. Tidak menggunakan semen tapi hanya menggunakan campuran geta aren serta kapur siri sebagai bahan perkatannya. Ini. Nah, di sini juga terdapat beberapa uh, podium di sini ada tempat namanya mande. Mande itu artinya balai tanpa dinding. Raja duduk di sini, di depan, sambil menghadap kanonunya, penampingan latihan peperangan pada hari Sabtu di kalamannya Sabtonan. Dan di sini ada namanya Mandi Semartinandu sebagai tempat duduknya para penasehat raja. Di sebelah barat tempat duduknya Panglima Perang, namanya Mandi Pandawa V. Dan di belakangnya ini ada Mandi uh, Pengiring sebagai tempat duduknya para pengiring raja. Kalau paling ujung adalah Mandi tempat duduknya para penabu gamelan namanya Mandi Karsmen. Oh. Karsmen itu artinya kesenian. Jadi ya, dibunyikannya ya. gong yang sangat sakral di Cirebon yang kita lihat gongnya namanya ya. gong sekaten. Okay. Itu dibunyikan pada tanggal satu syawal saja. Itu. Silakan. Nah ini gapuranya dikenal namanya gapura bentar. Bentar itu artinya bata merah, tumpukan bata merah. Nah ini bentar ya, itu ya. tumpukan bata merah artinya. Nah ini ada kali namanya kali Cipadu. Ini pembatas antara warga umum warga keraton. Dan jembatan yang paling utama adalah jembatan yang tidak boleh kita kunjungi, tidak boleh masuk, dan dibuka suatu saat nanti. Jembatan ini dikenal namanya Kreteg Pangrawit. Kreteg itu artinya jembatan, jembatan. Ya. Pangrawit itu halus kecil. Jadi jembatan yang kecil ini, dahulu apabila ada orang yang masuk dengan maksudnya di sini, ya. dengan niat hati yang kecil tidak boleh sombong. Ya, ya. Nah itu. Nah di depan kita ini terdapat sebuah musola kecil. Ada musola yang lebih dikenal dengan sebutan Langgar Agung. Ini insya Allah akan dipergunakan dalam rangka acara Maulid Nabi nanti. Ya. yaitu Muludan yang insya Allah jatuh di Cirebon ini antara kita tanggal 18 ataupun 19 Oktober nanti ya, ya. dan kita memasuki area namanya Pintu Regol karena kita tadi sudah memasuki Pintu Regol yang pertama kita masuk Pintu Regol yang kedua ya. Pintu Regol kedua ini Regol itu artinya gerbang yang beratapkan genteng pintunya yang dikenal dengan namanya Pintu Gledegan karena pintu ini dahulu terbuat tetralis kayu apabila pintu ini terbuka seolah bergetar dan berbunyi seperti guntur Ya. Makanya dikenal namanya pintu geledega. Ya, ya. Cuma sayang pintu sudah diganti yang masih asal adalah kayu-kayunya saja. Gitu. Kita belok sebelah kanan. Nah di depan uh, mas ya di sini ada satu taman. Ada taman yang lebih dikenal dengan sebutan taman bundaran Dewan Daru. 
Taman ini di tengahnya terdapat dua patung macan putih yang merupakan simbol bahwa Cirebon ini merupakan generasi penerus dari kerajaan Pajajaran Prabu Siliwangi. Ya. Di tengahnya ada mejaan kursi dari batu yang dibawa langsung dari Kalingga Gujarat India yang membawanya ini adalah Dr. Thomas Raffles Arnoldi. Asli ya itu? Asli ya, itu Asli. dari Kalingga itu juga. Kalingga ini. India ya? Iya. Nah di sini namanya Sri Manganti. Sri Raja Manganti menunggu, menunggu Raja tamu tersebut dijelaskan masuk ke dalam istana atau tidaknya. Oke. Okay. Di depannya ada gapura, yang namanya gapura ini disebut gapura kuta wadasan dengan motif ornamen batik kacirbonan. Batik yang lebih dikenal namanya Mega Mendung. Ya. Ini batik Cirebon yang saya kenakan sekarang ini, Mega Mendung ini. Mega Betul. Sama Jadi yang mengandung arti dan filosofi, Mega itu artinya awan, Mendung itu pencurah hujan. Artinya di sini, apabila kelak kita menjadi seorang pemimpin, harus dapat mengayumi rakyat yang ada di bawah. Ya. Diiringi ada batu-batu karangnya. Ini jadi kasih itu simbol, simbol batik Cirebon dan batik namanya batik Panji Sembirang. Yang artinya di sini, seorang raja harus dapat sekuat imannya, sekuat batu karang ini. Itu. Di tengahnya ya. ada batu yang lebih dikenal batu Tugul Manunggal yang artinya Tugul itu batu Manunggal satu yang berfilosofi di sini bahwa umat Islam hanya menyembah kepada satu Tuhan keesahan Tuhan filosofinya di sini. Oke. Kita memasuki area istana atau utama istana di sini. Kita memasuki istana di bangunan depan karena kita hanya di batas bagian depan ini saja. Ya. Di sini monggo alas kakinya boleh dipakai saja. Monggo pakai aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kita memasuki area istana utamanya Di bagian depan ini yang dikenal namanya Jinem Pangrawi Istana ini dibangun oleh Sunan Gurung Jati Pada tahun 1529 Masehi Ada ruangan depan istana ini Yang dikenal dengan namanya Jinem Pangrawi Jinem itu ruangan Pangrawi itu kecil Jadi ruangan kecil ini dahulu difungsikan sebagai tempat penerimaan Tamu Agung Sultan ya. <tuh> Sebelum tamu masuk ke dalam istana Wajib diterima oleh Pangeran Pati dulu di sini. Apa tujuannya Ditanyakan dulu di sini. setelah itu Baru para pengunjung itu diizin untuk beri asli dulu ada bangga cacerme di sini. Karena yang kan adalah kerapian. Okay. Setelah itu diizinkan masuk ke dalam istana. Cuma mohon maaf, sejak tahun 2012 yang lalu pengunjung dilarang masuk ke dalam istana. Sejak 2012 ya? Sejak 2012. Dikarenakan banyak pengunjung yang melanggar aturan adat di Cirebon di sini. Kalau saya... Setelah... Gak apa-apa, di shop. Gak apa-apa. Okay. Di dalam istana ini dulu banyak sekali kursi-kursi. Tapi sayang, kursi-kursi banyak yang patah. Yang dimana kursi itu diduduki oleh para pengunjung. Sudah tertera pengunjung dilarang duduk. Okay. Tapi namanya pengunjung memaksakan diri duduk tata semua kursinya. Cuma di dalam istana ini kalau kita perhatikan ada jalan yang takutnya tidak lurus, jalan sedikit nyerok ataupun miring. Iya, betul. Artinya di sini kita orang Jawa harus paham, kita membuat rumah tidak boleh ketemu pintu depan dan pintu belakang. Iya, oh, gitu. iya, iya. Nah, artinya, kalau apabila ketemu keuangan Bapak ini akan boros. Oh. Ramalan inilah yang dikenal namanya ramalan Feng Shui dari negeri Cina. Kalau menurut tradisi orang Cirebon dikenal namanya los gajang muling, ibarat gajah yang menguap belalinya pasti bengkok. Ya. Artinya di sini supaya kelak kita hidup tidak boleh boros. Ya. Istana ini hanya dibuka pada tanggal 2 Sawal dalam rangka acara open house-nya Sultan. 2 Sawal. 2 Sawal habis lebaran. Habis lebaran dan insyaallah bentar lagi akan digunakan pada tanggal 18 Oktober atau 19 Oktober dalam rangka acara Maulid Nabi. Hmm. Itu hanya dibuka satu tahun dua kali. Ya. Tapi masyarakat boleh menggunakan di sini dalam rangka acara kunjungan paket wisata. Ya. Cuma pakai wisata itu harus ada izin dari Pak Sultannya dulu ya, ya. Satu bulan sebelum acara Mungkin para pengunjung mengirimkan surat Lalu diterima di dalam istana Lalu disambut oleh Pak Sultan Memberikan jamuan makan siang Berfoto bersama Memberikan wejangan lah intinya di sini ya. Itu. Nah ini adalah silsilah Sunan Gunung Jati Silsilah ini diambil dari nasab garis ayah dan garis ibu Yang tadi saya jelaskan dari garis ayah Sunan Gunung Jati Ini adalah putra Jakut dari Mesir Ayah anda Sunan Gunung Jati bernama Syarif Abdullah Ini ayah anda dari Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati ayah Nyi Manisar Abdullah ini menikah dengan putri dari Pajajaran dari Sunda Jawa Barat yang bernama Nyimas Rara Santang atau Syarifah Mudain. Syarifah itu adalah gelar dari kebangsaan Arab. Dari pernikahannya ini ya. menurunkan dua orang anak yaitu Syarif Hidayatul atau kenal namanya Sunan Gunung Jati dan anaknya bernama satunya lagi adiknya Syarif Nurullah. Cuma Syarif Nurullah tidak menyebarkan agama Islam ke Tanah Jawa. Tapi Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam ke Tanah Jawa dengan gelarnya Sunan Gunung Jati. Ya. Dari Syarif Abdullah kalau menarik nasab ke atas Jatuh nasab benang merah sampai ke Syed Hussein bin Abi Tholib Yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad SAW Jadi Sunan Gunung Jati ini masih ada darah keturunan Nabi yang ke-22 Habaib ya Habaib ya biasanya Makanya kan di sini ada gelar namanya Habib Habib ya Ada gelarnya Syarif apa? Syekh ya Ataupun Syarif Syarif Syed Syed Tapi kalau Habib mohon maaf Tidak berarti beliau keturunan Syed kalau saya pas keturunan Sunan Gunung Jati itu keturunan dari Nabi. Karena sekarang mohon maaf namanya Habib itu banyak yang disalahgunakan. Ya. Banyak percaya orang Jawa di sini. Ya. Dari Sunan Gunung Jati, dari garis ibunya. Beliau adalah cucu dari Prabu Siliwangi. 
Nah, saya Prabu Siliwangi telah di Pemana Rasa ini kalau menarik kasap ke atas jatuh sampai ke Maharaja Galuh Pakuan atau Maharaja di Muria atau Prabu Ciumwanara. Ciumwanara ini yang merupakan kerajaannya itu berada di Ciamis Panjalu. Oh. Iya. Dari Sunan Gunung Jati menurunkan Raja Raja Cirebon, raja yang kemarin meninggal bernama Sutra Sepu Arif Natadiningrat yang berusia 55 tahun. Yang fotonya tadi. Yang tadi Mas foto ya tadi. Beliau meninggal di kadang sakit di bakam di komplek namanya Astana Gunung Jati yang jaraknya dari sini kurang lebih 7 kilo arah utara. Gitu. Iya. Kalau yang di bawah ini adalah perselin keramik-keramik peninggalan dari bahasa Belanda dari salah satu desa namanya Desa Deol. Keramik-keramik ini yang berwarna coklat menjelaskan kehidupan para nabi yang diambil dari perjanjian kitab lama Bebel. Contoh di sini ada kisah tentang Nabi Daud ketika akan membunuh Raja Jalut. Oh iya. Ya, ya. Sedangkan di samping ini ada kisah tentang Nabi Nuh dengan baterahnya. Tapi mohon maaf tidak beraturan tepatnya ini. Dikarenakan waktu itu dengan dia mengerti asal menyimpan-nyimpan saja. Baterah Nabi Nuh. Baterah Nabi Nuh. Miring nih. Oke. Okay. Dan kita berbelok ke sebelah kanan. Kita memasuki area namanya Kaputran. Kaputran ini artinya tempat tinggalnya putra-putra raja. Sampai sekarang masih ditempati oleh keturunan-keturunan langsung dari Sunan Gunung Jati. Dan di sini terdapat satu pohon yang sangat langka. Ini ada pohon namanya Pohon Dewan Daru. Oh. Ini pernah dengar Dewan Daru? Boleh saya sentuh? Boleh sentuh ya. Pohon Dewan Daru ini pohon yang sangat langka sekali. Yang pohon ini sangat harum sekali. Di mana pohon ini kayunya masih dipergunakan oleh keluarga raja untuk pembuatan ukup. Yeah. Pernah dengar ukup? Ukup ya. Yeah. Ukup itu semacam kemenya. Yeah. Dan fungsi kemenya sini saya luruskan bukan semata untuk pemujaan, tapi sebagai saran pengharum ruangan dan penguat kayu dari raya. Yeah. Yeah. Yang kedua juga kita bisa membuktikan bahwa kayu sangat harum ini kalau dibakar harumnya. Ini bentuk kayunya saya pakai gunakan. Ini kayu dewan daru. Oh. Iya. Yeah. Yeah. Langka ini. Ini langka. Yeah. Betul. Kita masuk ke bagian dalam. Makanya kenapa gundul seperti ini banyak masyarakat yang penasaran mengulpasi kulitnya dari bakar. Hah? Ini banyak saat dibakar banyak yang percaya oh ini berarti harum sekali. Coba, coba, coba. Boleh kita buktikan di sini. Bunten. Iya, yeah. harum kayak, ya. Kayak kayak kemenyan. Kayak kemenyan ya. Jadi cara pembuatan kemenyan ini dengan cara ditumbuk kayu-kayu ini dicampur dengan kayu keharum cendana yang wangi-wangi baru dicampur ya. dengan kayu dewan daru di sini. Itu buatlah pupuk apa bukan maaf, ya, bukan pupuk tapi sih. namanya ukup. 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 Kalau di sini namanya ukup ya. Ukup. Mungkin kalau ubub. Ubub, ubub ya. Ubub. <laughs> yang biasa ditaburkan gitu ya. ya. Betul, berarti sama. Itu. Eh, baunya persis kemenyan. Persis ya kemenyan ya. Ya ini banyak yang ketika menjelang bulan mulut kita mengambil salah satu pohon, kita krokin. Makanya nggak boleh ditebangin soalnya. Kita mengambil yang jatuh-jatuhnya aja Yang udah gitu. kering gitu iya. Nah ini ada pintu namanya pintu Buk Bacem Bukan Buk tapi dalam bahasa belanja Huk Huk Bacem Huk itu artinya setengah lingkaran Bacem itu kayu yang direndam Ini artinya kayu ini sangat tua sekali Dimana dipergunakan untuk penutupan-penutupan pintu itu Dan usianya sudah mencapai di atas 5-600 tahun Wow Ini ini satu gelondong kayu tidak ada sambungannya sebetulnya Jadi, masih, Ini masih asli. Masih orsinil Masih orsinil sekali Mungkin kayu pintu regol itu bentuknya seperti ini yang saya prediksi yeah, seperti yeah. ini. Cuman gitu. udah sudah tidak ada sudah rapuh karena mungkin kalau di sana mah tertutup apa terbuka sekali kena, kena angin, kena panas, panas mungkin kena ciptaan hujan dan sebagainya. Nah ini bentuk kayunya seperti ini yang sudah mau hancur ini. <laughs> nah, kita memasuki area Kaputran. Kaputran ini tempat tinggalnya putra-putra raja. Kita berada di Jinem Arum. Jinem Arum ini yeah. tempat Ruang tunggu keluarga raja untuk bertemu dengan sultannya. Walaupun keluarga, hmm. kita bisa ketemu dengan sultan harus menunggu dulu di sini. Yang tadi kita nggak boleh masuk ini bagian dalamnya. Ya. Kita nggak boleh masuk. Ini di sini. Ya. Betul. Sasit boleh. Boleh. Silakan barangkali penasaran di sini. <laughs> kita di sini aja ini bagus. Barangkali kalau di depannya nggak terlalu kelihatan. Ya. Kita di sini. Berarti dari pati semuanya. Iya. <laughs> Eh, hampir sama kayak Keraton Jogja ya? Hampir sama, tapi lebih tua ya. Keraton Cirebon ya, Karena kenapa? Ya. Karena Keraton Cirebon itu dibuat pada masa abad ke-17 ya. Karena Keraton Cirebon dibuat pada masa abad ke-14 ya, Setelah perjanjian Gianti kan sana Nah perjanjian Gianti itu di sini juga ada Taman Gianti itu di depan tadi oh. Ada Taman Giantinya juga ya, ya. Gianti itu diambil dari salah satu Nama Raja, keturunan Cirebon di sini Pada Pangeran Gianti uh -huh. Yang mendirikan satu gua Namanya Gua Sunyaragi yang berada di sebelah barat Pernah dengar namanya Gua Sunyaragi? Tempat menyepinya para keluarga raja ya, ya. tempat basecampnya pada masa kolonial untuk tempat untuk mengungsi di sana semua 
itu dibuat gua gua khusus oh gitu itu ya, ya. nah kita harus ke sini sinem arum tadi sinem ya arum. Sinem yang artinya arum. ruangan untuk tempat tunggu para keluarga raja ya oke kita lanjut ke sini tempat tinggalnya Kaputra. pangeran ya di sini bertemu dengan pangerannya mungkin kalau boleh boleh ditinggalkan <laughs> di sini Ini kebetulan tadi ada rombongan juga yang tadi bapak-bapak Pak Haji tadi ya. Jadi ya. lagi ketemu. Kita tunggu dulu di sini. Kita masuk mungkin mohon maaf kita nggak boleh sok video dulu di sini. Oke okay, siap ya. Ya Edi harus ketemu karo Sultan Kirko. Kesepuan ini adalah artinya keraton yang tertua. Karena pada tahun 1678 keraton kesepuan ini pecah menjadi dua keraton pada masa zaman penembahan Giri Laya. Ya. Ini pecah pada tahun 1678 mendirikan satu kerajaan atau kesultanan baru namanya Keraton Kanoman. Yang di situ. Juga. Yang kurang lebih jaraknya dari sini 500 meter arah utara. Kanoman yang berarti Anom yang di mana Anom itu keraton yang muda. Dan pada tahun 1800 keraton Kanoman pecah kembali mendirikan keraton namanya Kacirbonan. Oh. Di belakang keraton Kanoman itu ada keraton Kacirbonan. Lalu pada tahun 1900 diproklamirkanlah mendirikan satu keraton lagi namanya keraton Kaprabon. Kaprabon itu keraton Kaprabonan itu yang berarti keraton itu dahulu memang digunakan sebagai tempat untuk mengaji, berguru. Oh, Kalau kita katakan banyak pesantrennya lah. Ada menuntut ilmu. Ada empat ya. Berarti. Empat keraton. Rajanya pun masing-masing. Semuanya oh. di sini. Iya. <laughs> ya, ya, ya. Ada empat raja. Jadi satu negara ada empat kerajaan di sini. <laughs> Cuma alhamdulillah semuanya rukun semuanya di sini. Dan rajanya juga masih mewariskan tahtanya sampai masih sekarang. sampai sekarang masih menuliskan tahtanya kepada anak keturunannya. Itu. Ya, ya. ya tadi saya jelaskan untuk raja ke sini tadi ada ya Pak Arif yang tadi sepeninggal. Pangeran itu kebetulan Pangeran Harry. Okay. Jadi itu keturunan dari Gusti Sinuhun beliau adalah masih sepupu dengan Pak Arif. Itu. Oh iya. Ya. Ya. Yang dituakan karena beliau kan nama gelar pangeran sepuh karena sepuh itu artinya sepuh yang dituakan ya, yang dihormati ya, ya. di sini. Siap, siap. Nah, mungkin ini Mas Arif rekan-rekan yang bisa kami antarkan, kami berikan pengarahan dan penjelasan ya. secara singkat keraton. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan namanya pemandu, ya. namanya manusia ada kekurangannya mungkin dengan ini. Saya akhiri saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat jalan kembali ya. buat Pak Arief dan semua rekan-rekan ya. semuanya. Semoga tambah sukses, ya. semoga lancar untuk mengolah asah amin. dan menambah wawasan anak sejarah Cirebon di sini. Amin, amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Banyak. Ya, sami-sami. <laughs>